வாழ்வெளிக்கும் வாக்குத்தம் என்ற எமது நிகழ்ச்சியை நீங்க தொடர்ந்து பார்த்து வர்றதுக்காக நான் காத்திருக்க நன்றி சொல்லுகிறேன் இந்த நாளிலும் உங்களோடு இந்த இறை வார்த்தையின் மூலம் தொடர்பு கொள்ள செய்த தேவாதி தேவனை நன்றியோடு துதிக்கின்றேன் ஆண்டவர் எப்போதும் நமக்கு நல்லவராகவே இருக்கிறார் அவருடைய கரம் நமக்கு நன்மைக்கு ஏதுவாக துணையாக எப்போது நம் ஓடுபடவே வருகிறது ஓங்கிய உயர்த்தினால படத்த கரத்தினால தேவனுடைய ஜனங்களை அவர் எகிப்திலிருந்து மீட்டெடுத்து கொண்டு வந்தது போல பல்வேறு இக்கட்டு நெருக்கடி பிரச்சனை போராட்டம் இவளுக்கு நடுவில் சிக்குண்டு தவிக்கிற நம்மையும் கூட அற்புதமான விதத்தில் ஆண்டவர் மீட்டெடுத்து அவருக்காக வாழ அவருக்காக ஜீவிக்க அவர் நமக்கு உதவி செய்கிறார் இந்த நாளிலும் இந்த தெய்வத்தினுடைய ஆசிர்வாதத்தை நீங்கள் பரிபூரணமாக அனுபவிக்கும்படி பெற்றுக்கொள்ளும்படி தேவநாயகத்தர் உங்களுக்கு உதவி செய்வாராக நம்முடைய தேவன் மகத்துவங்களை செய்கிறவர் அற்புதங்களை நிகழ்த்துகிறவர் அந்த தேவன் மாறாதவராக இன்றைக்கும் உயிரோடு கூட இருக்கிறார் உங்கள் நடுவில் இருக்கிறார் உங்கள் வாழ்க்கையில் இருக்கிறார் உங்களோடு கூடவே இருக்கிறார் ஆகவே உங்களுடைய ஜீவிதத்தில் ஒரு பெரிய மாற்றம் தேவைப்படுகிறது என்றால் அதை ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து மாத்திரம்தான் செய்ய முடியும் நிச்சயமாக செய்வார் இன்றைக்கு நமக்கு ஆண்டவர் வைத்திருக்கிற வாக்குத்த வசனத்தை வாசிப்போம் வாருங்கள் மீகா புத்தகம் ஐந்தாவது அதிகாரம் ஒன்பதாவது வசனம் உன்னுடைய கை உன் விரோதிகளின் மேல் உயரும் உன் சத்துருக்கள் எல்லாரும் சங்கரிக்கப்படுவார்கள் உன்னுடைய கை உன் விரோதிகள் எல்லாரும் மேலும் உயரும் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது தேவனாகிய கத்தர் நம் பட்சத்தில் இருக்கிறதுனால நம்முடைய கை ஓங்கி இருக்கும்படி உதவி செய்கிறார் நம்முடைய கை உயர்ந்து இருக்கும் நம்முடைய கரத்தில் தேவனுடைய வல்லமை வருவதனால நாம் எப்போதும் இல்லாத விதத்திலும் உயர்ந்தும் சிறந்தும் இருக்க தேவனாய் கத்த நமக்கு உதவி செய்வார் அன்பு சகோதர சகோதரிகளே பெரியவர்களே தாய்மார்களே அவன் கை எப்போதும் ஓங்கி இருக்குங்க அவன் கை ஓங்கிருச்சு அப்படின்னு சொல்றது வழக்கு தான் அவனுடைய கை ஓங்குறது என்பது எல்லாத்தையும் ஜெயிச்சு மேல வர்றது ஸோ நம்முடைய விரோதிகள் நம்ம குருதமாக எழுப்பி இருக்கக்கூடிய விரோதிகள் அது நம்முடைய வீட்டாராக இருக்கலாம் நம்முடைய இரத்த சம்பந்த உறவுடையவர்களாக இருக்கலாம் நம்முடைய நண்பர்களாக கூட இருக்கலாம் நம் உயிருக்கு உயிராக நேசித்த நண்பர்கள் திடீர்னு சத்துருக்களாக மாறி போகலாம் வேலை ஸ்தலத்தில் சில சத்துருக்கள் உங்களுக்கு விரோதமாக எழுப்பி இருக்கலாம் உங்களுடைய சமூக அந்த வாழ்க்கையில் சூழலுக்கு நடுவில் அநேக சத்துருக்கள் அவ்வப்பொழுது எழும்பி உங்களை வேதனைப்படுத்தலாம் கஷ்டப்படுத்தலாம் உங்களுக்கு தீங்கு செய்ய எத்தனிக்கலாம் இப்பொழுதும் உங்கள் வாழ்க்கை சுற்றிலும் இருக்கக்கூடிய எதிராளிகள் சத்துருக்கள் விரோதிகளை நினைச்சு பாருங்க கத்தர் சொல்றாரு அவங்க எல்லாருக்கும் முன்பதாக உன்னுடைய கை உயரும் அந்த வசனத்தை திரும்ப நான் வாசிக்கின்றேன் உன்னுடைய கை உன் விரோதிகளின் மேல் உயரும் நாம ஜெயிக்கும்படி அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் தோற்பதற்காக அல்ல ஜெயிப்பதற்காக கத்தனமை அழைத்திருக்கிறார் ஆமன்பானவர்களே வாழ்க்கையில நீங்கள் மற்றவர்கள் விட மேலே போக முடியாதபடி பின்னடைவு ஏற்படுத்தக்கூடிய பல விடயங்கள் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் இருக்கலாம் எல்லாவற்றையும் அந்த நெகட்டிவா இருக்கிறதெல்லாம் பாசிட்டிவா கத்தர் மாற்றுவார் பாசிட்டிவா கத்தர் மாற்றி மிக அற்புதமாக அதிசயமாக உங்களுடைய கரத்தை பிடித்து அவர் நடத்துவார் என் தேவனாய் கத்தர் தம்முடைய ஆசிர்வாதத்தினால் தம்முடைய நன்மையினால் தம்முடைய கிருபையினால் உங்களை நிரப்புவேன் என்று வாக்கு கொடுக்கின்றார் ஆண்டவருடைய ஆசிர்வாதங்களை அனுபவிக்க கத்தருடைய அசிர்வாதங்களை பெற்றுக்கொள்ள தேவனாகி கத்தர் உங்களுக்கு தயப்பாராட்டுவாராக எனது அருமை சகோதர சகோதரிகளே பெரியவர்களே தாய்மார்களே இந்த நாளிலும் விசேடமாக உங்களுக்கு விரோதமாய் நின்று கொண்டிருக்கிற எல்லா வல்லமைகளையும் நீங்கள் மேற்கொள்ளப் போகிறீர்கள் உங்களுடைய ஜீவிதத்தில் இருக்கிற எல்லா விதமான எதிர் சக்திகளையும் நீங்கள் ஜெயிக்கப் போகிறீர்கள் நான் திரும்ப சொல்லுகிறேன் தோற்று போவதற்காக நீங்கள் தேவாதி தேவனால் தெரிந்து கொள்ளப்படவில்லை ஜெயிப்பதற்காக கத்தர் உங்களை தெரிந்து கொண்டிருக்கிறார் நீங்கள் வெற்றி பெற வேண்டியவர்கள் ஜெயம் பெற வேண்டியவர்கள் வெற்றி உங்களுடையது அன்பிற்குரியவர்களே நாம் மாழ பிறந்தவர்கள் அல்ல ஆழ பிறந்தவர்கள் வீழ பிறந்தவர்கள் அல்ல நெடுநாளாய் வாழ பிறந்தவர்கள் அதற்காகத்தான் அப்படிப்பட்ட ஒரு உயர்ந்த நோக்கத்திற்காகத்தான் தேவாதி தேவன் கத்ராகிய தெய்வம் உங்களை மென்னை மாளித்திருக்கிறார் இந்த நாளிலே ஆண்டவருடைய அந்த ஆசிர்வாதத்தை அந்த மேன்மையை அந்த கிருபையை நீங்கள் அனுபவிக்கும்படிக்கு கத்தர் உங்களுக்கு தயவு செய்வாராக இந்த நாளிலும் அந்த வசனத்தின் அடிப்படையில் கத்தர் நம்மோடு கூட பேசுவதற்கு நம்முடைய இதயத்தை திறந்து வைத்திருப்போம் 
தேவனுடைய வார்த்தை நம்முடைய வாழ்க்கையில நிறைவேறட்டும் உங்க வாழ்க்கையில இந்த வாக்கு திட்டம் நிறைவேறட்டும் நம்முடைய கை நம்முடைய சத்துருக்களுக்கு உதவமாக உயர்ந்து இருக்க வேண்டும் என்று சொன்னார் முதலாவது நாம் தேவனுக்கு முன்பதாக சுத்தம் உள்ளவர்களாக இருக்க வேண்டும் ஆண்டவருக்கு முன்பதாக அவருடைய கண்களுக்கு முன்பதாக நாம் சுத்தம் உள்ளவர்களாக எப்பொழுதும் நம்மை வெளிப்படுத்த வேண்டும் ஆதியாகம புஸ்தகம் பதினான்காவது அதிகாரம் இருபத்தி மூன்றாவது வசனத்தை நான் வாசிக்கின்றேன் வானத்தையும் பூமி உடையவராகிய உன்னதமான தேவனாகி கத்தருக்கு நேராக என் கைகளை உயர்த்துகிறேன் என்று இங்கே அப்ரஹாம் சொல்லுகிறான் அதற்கு முன்பதாக வாசித்து பார்த்தார் உன் சத்துருக்களை உன் கையில் ஒப்பு கொடுத்த உன்னதமான தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம் என்று சொன்னான் சத்துருக்களை ஒப்பு கொடுத்த உன்னதமான தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம் என்று மெல்கி செய்தைக்கு சொல்லுகிறான் சத்துருக்களை உன் கையில் ஒப்பு கொடுத்தார் நம்முடைய கை விரோதிகளின் மீன் உயரும் என்று நான் வாசித்தோம் அல்லவா இங்கே ஆப்ரஹாம் என்ற ஒரு தனிப்பட்ட மனிதன் மூலமாக ஒரு மூன்று நான்கு சத்துருக்களை அவன் எதிர்த்து போராடி வெற்றி கொள்கிறான் அவர்கள் கொள்ளையிட்டு கொண்டு போன பொருட்கள் எல்லாம் திருப்பி கொண்டு வருகிறான் வெறும் முன்னூற்றி பதினெட்டு பேரை கொண்டு இந்த மிகப்பெரிய காரியத்தை செய்து முடிக்க ஆண்டவர் ஆபிரஹாமுக்கு துணை செய்தார் விரோதிகள் அதிகமான பேர் தான் விரோதிகளுடைய எண்ணிக்கையை பாருங்கள் அதிகாகமம் பதினான்காவது அதிகாரம் முதல் மூன்று நான்கு வசனங்களை வாசித்து பாருங்கள் பல எதிரிகள் ஒன்று கூடி வந்தார்கள் சொதம் கோமராவிற்கு விரோதமாக அப்படியே வந்து கொள்ளையிட்டு கொண்டு போனார்கள் இப்பொழுது ஆபிரஹாம் தன்னிடத்தில் இருக்கக்கூடிய முன்னூற்றி பதினெட்டு பேரை கொண்டு அந்த சத்துருக்களை பின்தொடர்ந்து போய் கொள்ளையிட்ட பொருட்களை எல்லாம் அவன் திருப்பி கொண்டு வருகிறார் கத்தர் அவனோடு கூட இருந்தார் ஜெயம் பெற கத்தர் உதவி செய்தார் அகிதான் மெல்கி செய்தைக்கு சொல்லுகிறார் உன் தேவநாய் கத்தர் சத்துருக்களை உன் கையில் ஒப்புக் கொடுத்தார் என்று இந்த ஒரு அற்புதத்தை ஆபிரஹாம் பெற்றுக் காரணம் என்ன அதைத்தான் இருபத்தி மூணாவது சனத்துல பார்த்தோம் கைகளை அவன் உயர்த்தினான் இவன் கைகளிலே சத்துரு ஒப்பு கொடுக்கப்படுவதற்கு காரணம் இவன் சுத்தமுள்ள கையுடையவனாக இருந்தான் புதிய பாட்டில் நல்ல ஒரு வசனம் எனக்கு ஞாபகத்துக்கு வருகிறது அது ஒன்று திமுத்தி புஸ்தகம் இரண்டாவது அதிகாரம் எட்டாவது வசனத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அன்றியும் புருஷர்கள் கோபமும் தர்க்கமும் இல்லாமல் பரிசுத்தமான கைகளை உயர்த்தி எல்லா இடங்களிலேயும் ஜபம் பண்ண வேண்டும் என்று விரும்புகிறேன் பரிசுத்தமான கைகளை உயர்த்தி ஜபிக்கணுமா அதே மாதிரி தான் ஆபிரஹாம் தன்னுடைய கைகளை உயர்த்தினான் இந்த கையில தப்பு இல்லை நான் தவறு செய்யவில்லை யோகியனாக நடந்து கொண்டேன் உண்மையானவனாக நடந்து கொண்டேன் என்று தன்னுடைய இரண்டு கைகளையும் ஆனதுக்கு நேராக உயர்த்துகிறார் அதியாகமும் பதினாலு இருபதின்படி சத்துருக்கள் மேல் உங்களுடைய கை உயரணும்னு சொன்னா சத்துருக்களை கத்தர் உங்க கையில ஒப்புக் கொடுக்கணும்னு சொன்னா என் பிரிய சகோதர சகோதரிகளே நீங்கள் உங்களுடைய கைகளை பரிசுத்தமான கைகளாக தேவனுக்காக உயர்த்துவதற்கு ரெடியா இருக்கீங்களா மாசில்லாமல் அவருடைய முகத்தை பார்ப்பதற்குரியவர்களாக இருக்கிறவமா அப்படி இருந்தா சத்துருக்களுக்கு முன்பதாக நீங்கள் விழுந்து போக மாட்டீர்கள் மாறாக சத்துரு உங்களுடைய கண்களுக்கு முன்பதாக விழுந்து போவான் என்பது அதிக நிச்சயம் ஆண்டவர் இந்த நாளிலும் உங்களுக்கு அப்படிப்பட்ட பாகியத்தை ஸ்லாகியத்தை கத்தர் செய்வாராக இரண்டாவதாக நம்முடைய பாளையத்தை நாம் சுத்தமாக வைத்துக் கொள்ளும் போது நம்முடைய வாழ்க்கையில சத்துருக்கள் நம்மை மேற்கொள்ள முடியாமல் சத்துருக்களுக்கு விரோதமாக நம்முடைய கை எப்பொழுதும் உயர்ந்தே இருக்கும் நம்முடைய பாளையம் சுத்தமாக இருப்பது நாம பரிசுத்தமாக இருப்பது என்பதோடு கூட மாத்திரமல்ல நம்முடைய எல்லையில அந்த பரிசுத்தம் இருப்பது சில நிர்வாகத்தில் நாம் இருக்கும்போது அல்லது ஒரு சபை நடத்தும் பொழுது அல்லது நம்முடைய இனஜன பந்துகளை ஒன்றிணைத்து காரியங்களை செய்கிற போது அவர்களுக்கு நடுவில் அசுசியான விஷயம் இருக்கும் என்றால் அவர்கள் நடுவில் பாவத்திற்குரிய காரியங்கள் இருக்கும் என்று சொன்னால் நிச்சயமாக அன்பிற்குரியவர்களை நாம் தோற்று போவோம் சத்துருக்களுக்கு விரோதமாக நம்முடைய கை ஓங்கி இருப்பதற்கு பதிலாக சத்துருடைய கை நமக்கு விரோதமாக ஓங்கி இருக்கும் தேவனுக்கு பிரியமான வாழ்க்கை நாம் வாழ்வதோடு மாத்திரமல்ல நம்முடைய எல்லையில இந்த பரிசுத்தம் இருப்பதற்கு நாம் நம்மை அர்ப்பணிக்க வேண்டும் பாளையம் சுத்தமாக இருப்பதற்கு பிரியமானவர்களே எரிகோ பட்டணம் வீழ்ந்தது சத்துருக்களை கத்தர் தேவ மக்களுக்கு கையளித்தார் காரணம் என்ன மூன்றாம் அதிகாரம் ஐந்தாவது வசனம் யோசுவாவை பாருங்கள் பரிசுத்த மண்ணி கொண்ட போதுதான் கத்தர் அற்புதங்களை காணும்படி செய்தார் ஆறாம் அதிகாரத்தில் அவர்கள் எரிகோவை வீழ்த்தினார்கள் மிகப்பெரிய ஒரு வெற்றி அவளுக்கு கிடைத்தது ஆனால் அதுக்கு அடுத்த அதிகாரத்தில் என்ன ஆயிற்று தேவன் தொடக்கூடாது என்று சொன்ன சாபத்தீடானதை எடுத்துக்கொண்டார்கள் திருடினார்கள் 
தங்களுடைய கூடாரத்தின் மறைவிலே ஒழித்து வைத்துக் கொண்டார்கள் இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில அடுத்த பட்டணத்தை அவர்கள் அடுத்த சத்துரு ஆயி பட்டணத்தார் அவர்களை மேற்கொள்ள போன போது ஒரே நாளிலே முப்பத்தி ஆறு பேர் மறித்து போனார்கள் மிக பெரும் தோல்வி மிக பெரும் தோல்வி யோசுவா துக்கத்தோடு வீழ்ந்து கிடந்தான் தேவ சமூகத்திலே சத்துருடைய கை ஓங்கி போனது ஆனால் வேதம் சொல்லுகிறது உங்களுடைய விரோதிகள் மீது உங்கள் கைதானா இப்ப உயரும் அவருடைய கை நம்மில் உயரமாட்டார் ஏன் இங்க இந்த தோல்வி அவன் வீழ்ந்து கிடந்தான் அழுதான் காரணம் பாளையத்திலே சுத்தம் இல்லை தேவன் விளக்கிய சாபத்து இடானதை இங்கே இவர்கள் தொட்டார்கள் ஆண்டவர் அதை யோசுவாவுக்கு வெளிப்படுத்தினார் கோத்திரம் கோத்திரமாய் குடும்பம் குடும்பமாய் வரை செய்து கடைசியாக ஆகான் பிடிப்பட்டான் சொல்லுப்பா உன் தேவனாய் கத்தரை மகிமைப்படுத்து என்னெல்லாம் செஞ்சேன்னு சொல்லி சொன்ன போது அவன் சொன்னான் கொள்ளையிலே பாபியுனிய செல்வையும் தங்கம் வெள்ளி போன்ற பொருட்களையும் குடாலத்தின் மறைவிலே ஒழித்து வைத்திருக்கிறேன் கண்டுபிடித்து அவனையும் அவனை சார்ந்தவர்களையும் புறம்பாக்கினார்கள் அதன் பிறகு என்ன ஆயிற்று பாருங்கள் ஆயி பட்டணத்தை தேவன் தம்முடைய பிள்ளைகளுடைய கரங்கில் ஒப்பு கொடுத்தார் யோசுவா புஸ்தகம் எட்டாவது அதிகாரம் முதல் வசனத்தை வாசித்து பாருங்கள் கத்தர் அவர்களை தம்முடைய பிள்ளைகளுடைய கரங்களிலே ஒப்பு கொடுத்தார் தேவ மக்களுடைய கை ஓங்க ஆரம்பித்தது அந்த விரோதிகளுக்கு விரோதமாக முப்பது பேரை கொன்று குவித்தார்கள் அவர்களுக்கு விரோதமாக தேவனுடைய பிள்ளைகளுடைய கை ஓங்க ஆரம்பித்தது உயர் ஆரம்பித்தது மிகப்பெரிய வெற்றி ஆகி பட்டணத்தை அதே போல அந்த சுத்திகரிப்பு பாளைய சுத்திகரிப்பிலே கவனமா இருந்ததுனால கிபியோனியரோடு சேர்ந்து ஒரு பெரிய யுத்தத்தை காண்கிறான் யோசுவா இந்த நிகழ்வு யோசுவா பத்தாவது அதிகாரத்தில் இருக்கிறது அந்த யுத்தத்தில் கர்த்தர் யோசுவாவனுடைய பட்சத்தில் இருந்தார் சூரியன் அவன் சொற்படி கெட்டது பிரியமானவர்களே இயற்கை கப்பாற்பட்ட ஒரு வல்லமையோடு கத்தர் செயல்பட்டதுனால மிகப்பெரிய ஒரு ஜெயத்தை வெற்றியை கத்தர் கொடுத்தார் யோசுவா புஸ்தகம் பத்தாவது அதிகாரம் எட்டாவது வருஷத்தை வாசித்து பாருங்கள் அங்கே இந்த குறிப்பை நாம் பார்க்க முடியும் அப்படியே தான் தொடர்ச்சியாக நம்முடைய பாளையம் சுத்தமாக இருக்கும்போது நம்முடைய வீடு சுத்தமாக இருக்கும்போது நம்முடைய அலுவலகம் சுத்தமாக இருக்கும்போது நம்முடைய கம்பெனி சுத்தமாக இருக்கும்போது நம்முடைய எல்லையிலே நம்முடைய ஆலைக்குட்பட்ட இடங்களை நாம் சுத்தமாய் வைத்துக் கொள்ளுகிற போது அங்கே தேவனுடைய பிள்ளைகளுக்கு விரோதமாக சத்துருடைய கை ஓங்காது மாறாக சத்துருக்களுக்கு முன்பதாக விரோதிகளுக்கு முன்பதாக நம்முடைய கை ஓங்கி நிற்கும் நீங்கள் பாருங்கள் நியாயாதிபதி புஸ்தகம் முழுசும் பாருங்கள் எப்போதெல்லாம் பாளையம் அந்த தேசம் அந்த சமூகம் தீட்டுப்பட்டதோ விக்கிரகாரதனையில அப்பொழுதெல்லாம் சத்துருக்கள் மேலோங்கினார்கள் எப்பெல்லாம் ஒரு சுத்திகரிப்பு உண்டானதோ தோப்பு விக்கிரகங்கள் உடைக்கப்பட்டு சேதப்படுத்தப்பட்டு தேவனுடைய நாமத்துக்கு மகிமையா தீர்க்க தரிசிகள் நியாயாதிபதிகள் லட்சங்கள் எழும்புகிற போதெல்லாம் பாருங்கள் தேவ ஜனங்கள் கை ஓங்க ஆரம்பித்தது கத்திர ஒப்பு கொடுத்தார் குறிப்பாக கிதியோனை சொல்லலாம் பாராக்கை சொல்லலாம் குறிப்பாக முதலாவது பாராக்கை பார்க்கலாம் நாலாவது அதிகாரம் ஏழு மற்றும் பதினாலு வசனங்களை பாருங்கள் தேவன் சத்துருக்களை கையளித்தார் சத்துருக்களை மேற்கொள்ளும்படிக்கு பாராக்கு தெபராளுக்கு தேவன் இறக்கம் பாராட்டினார் அதே போலத்தான் கிதியோன் நியாயாதிபதிகள் ஏழாவது அதிகாரம் ஏழு மற்றும் ஒன்பது வசனங்களை வாசித்து பார்த்தால் சத்துருக்களை கத்திர ஒப்பு கொடுத்தானுடைய கையிலே காரணம் அங்கே பரிசுத்தம் இருந்தது வைராகியம் இருந்தது தேவனுக்காக எழும்புவதற்கு ஏதுவான சகல சுத்திகரிப்பும் அங்கே இருந்தது ஆகவே அந்த பாளையத்தில் அந்த தேசத்தில் அந்த சமூகத்தில் ஒரு பெரிய வெற்றியை கத்தர் கொடுத்தார் உங்களுடைய இல்லத்தில் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் கத்தர் ஒரு பெரிய வெற்றியை கொடுக்கணும் சத்துருடைய கை ஓங்கி அல்ல உங்களுடைய கை சத்துருக்களுக்கு ரூபமாய் ஓங்கி இருக்க தேவனாகி கத்தர் அனுகிரகம் செய்வாராக ஒரு பெரிய வெற்றியை உங்களுடைய கண்கள் பார்க்க போகிறது கத்தர் உங்களுக்கு அப்படியே செய்வார் மூன்றாவதாக நம்முடைய விரோதிகளுக்கு விரோதமாக தேவனுடைய கை நம் பட்சத்தில் இருந்து நம்முடைய கை உயர வேண்டும் என்று சொன்னால் நாம் செய்ய வேண்டியது அவருடைய சித்தத்தை அறிந்து நாம் ஜெபிக்க வேண்டும் நீங்க சத்துருவ மேற்கொள்ளணும்னா அந்த காட்ஸ் வில் இருக்கணும் சும்மா போய் நம்ம ஒரு பிசாசு ஜெயிக்க முடியாது சும்மா போய் ஒரு பிரச்சனை நாம் மேற்கொள்ள முடியாது அதனால தான் தேவ சித்தத்தை அறிந்து செயல்படக்கூடியவராக இருக்கணும் புதிய பாட்டில் ஒன்னியவான் அஞ்சு பதினாலு எழுதியிருக்குது நாம் எதையாகிலும் தேவனுடைய சித்தத்தின்படி செய்தால் கேட்டால் அவர் நமக்கு செவி கொடுக்கிறார் என்பதே நாம் அவருக்குள் கொண்டிருக்கிற தைரியம் சித்தத்தின்படி நாம் ஜபிக்க துவங்கிட்டோம்னா சத்துருக்களுக்கு உறுதுமாக விரோதிகளுக்கு உறுதுமாக நம்முடைய கை உயரும் நம்முடைய கை உயரும் உயர்ந்து நிற்கும் நீங்கள் தோற்கடிக்கப்பட மாட்டீர்கள் இதற்கு சிறந்த உதாரணம் தாவிது தாவிது ராஜாவாகிறதுக்கு முன்னாடி பெலிசர்களுக்கு விரோதமாக யுத்தங்களை கண்டார் அதில் ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் ஒன்று சாமுவில் புத்தகம் இருபத்தி மூன்றாம் அதிகாரம் 
நாலாவது வசனம் மற்றும் இரண்டாவது வசனத்தை ஞாபகத்தில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் ஆண்டோட்ட கேட்கிற ஆண்டவரே நான் பின்தொடரலாமா பெலிசர்களை என் கையில் ஒப்புக் கொடுப்பீங்களா அப்படின்னு கேட்கிறான் ஆண்டவர் சொன்னார் போப்பா ஒப்புக் கொடுப்பேன் ஆக பெலிசரோடு அவன் செய்த யுத்தத்தில் தாவிதுக்கு வெற்றி கிடைக்குமா என்பதை அறிந்து கொள்வதற்கு அவன் ஜெபித்து விட்டு புறப்பட்டான் அவனுடைய கை பெலிசலுக்கு விரோதமாக உயர்ந்திருந்தது அவன் ஜெயிச்சான் இன்னைக்கு மிகப்பெரிய வெற்றி கிடைச்சது பிறகு பிறகு ராஜாவான பிறகு பாருங்களேன் ராஜாவான பிறகு அதே பெலிசலோடு சண்டை இதை நாம் ரெண்டு சாமுவில் புத்தகம் ஐந்தாம் அதிகாரம் பத்தொன்பதாம் அவசரத்தில் வாசிக்கலாம் கேட்டா கேட்ட உடனே கத்தர் சொன்னாங்களே உங்க கையில ஒப்பு கொடு பண்ணி போ அப்படின்னு சொன்னார் மறுபடியும் அவன் போய் அந்த யுத்தத்தை மேற்கொள்ளுகிறான் திரளாய் பரவி இருந்த அந்த பெலிசியர்கள் தாவிது கும்பதாக சிதறண்டு ஓடினார்கள் தாவிதனுடைய கை உயர்ந்திருந்தது விரோதிகளுக்கு விரோதமாக தாவிதனுடைய கை ஆனது உயர்ந்திருந்தது அன்றைக்கு ஒரு பெரிய வெற்றி கிடைச்சது அதே போல மீண்டும் அதே பலிசியர்கள் சில காலங்களுக்கு பிறகு இறப்பாயும் பள்ளத்தாக்கில வந்து இறங்கினார்கள் என்று வேதம் சொல்கிறது அதையும் அதே அதிகாரத்தில் ரெண்டு சாமியல் புத்தகம் ஐந்தாம் அதிகாரம் இருபத்தொன்று இருபத்தி ரெண்டு வசனங்களுக்கு பிறகு நீங்க வாசிக்க முடியும் மறுபடியும் கேட்கிற ஆண்டவர் என்ன ஆச்சு இப்படி வந்திருக்காங்களே அவங்க என் கையில் ஒப்புக் கொடுப்பீங்களா நான் ஜெயிப்பேன் நானும் கேட்கிறான் கத்தர் சொல்றாரு கொஞ்சம் வழிமுறைகளை மாற்றி கொடுத்து இன்னபடி செய்ய வேண்டும் நீ நேரம் போயிடாத வேறு மாற்று வழியா போ அடையாளம் இதுதான் அந்த சத்தம் கேட்கும் போது நீ புறப்பட்டு போனா அவர் ஐடியா கொடுக்கிறார் ஆலோசனை கொடுக்கிறார் அதன்படி செய்தான் தாவிதுக்கு விரோதமாக எழும்பிய பெலிசியர்கள் சிதறுண்டு போனார்கள் தாவிதனுடைய கை பெலிசியர்களுக்கு விரோதமாக உயர்ந்திருந்தது ஒருவேளை ஒரு பெருங்கூட்டமா அவங்களுக்கு விரோதமா வந்து இறங்கி இருக்கலாம் ஒரே நேரத்தில் பல்வேறு விதங்களில் சத்துரு உங்களோடு கூட போராடி இருக்கலாம் எனக்கு அன்பான சகோதர சகோதரிகளே எல்லாத்தையும் நீங்கள் ஜெயிப்பீங்க எல்லாத்தையும் நீங்கள் மேற்கொள்வீங்க அந்த வல்லமையை அந்த வரத்தை அந்த கிருபையை அந்த மகிமையை ஆண்டவர் உங்களுக்கு நிச்சயம் பெறுவார் ஆண்டவரால் முடியாதது கூடாதது ஒன்றுமில்லை அல்லவா என் தேவன் எல்லாவற்றையும் நேர்த்தியாய் செய்து முடிக்கிறவர் நம்முடைய தேவனாகி கத்தனுடைய வல்லமை நம்மோடு இருக்கிறபடினாலே நான் மூன்றாவது தேவ சித்தத்தை அறிந்து கொள்ளும்படி ஜபித்து போகணும் அப்போ சத்துருக்களுக்கு விரோதமாக நம்முடைய கை உயர்ந்து இருக்கும் நான்காவதாக தேவனை கனப்படுத்தி நான் முன்னேறுகிற போது சத்துருக்களுக்கு விரோதமாக நம்முடைய கை உயரும் இது கொஞ்சம் ஒரு டிஃப்ரெண்டான ஒரு நிகழ்வில் இருந்து இதை விளக்கி சொல்ல நான் முயற்சிக்கிறேன் ஒன்று சாமிவேல் புத்தகம் இருபத்தி நாலாவது அதிகாரம் நாலாவது வசனத்தையும் ஒன்று சாமிவேல் புத்தகம் இருபத்தி நாலாம் அதிகாரம் பதினெட்டாவது வசனத்தையும் ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க தாவிதுக்கு விரோதமான சத்துரு மிகப்பெரிய சத்துருவாக இருந்தவன் சவுல் தான் கடைசி வரைக்கும் சத்துருவாதான் இருந்தான் அப்பப்போ அவன் கொஞ்சம் மனம் மாறுவான் ஆனாலும் தாவிதை கொன்று போட வேண்டும் என்பதில் மிக கவனமாக இருக்கின்றவன் தான் இந்த சவுல் இப்ப சவுளை தேவன் தாவிதனுடைய கையில ஒப்பு கொடுத்து விட்டார் என்று தாவிதனுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிறவங்க அவனோடு இருக்கிறவங்க சொல்றாங்க தனியா மாட்டிக்கிட்டான் சவுல் ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் தாவிதை நினைச்சிருந்தா அவன் அதே இடத்துல கொண்டு போட்டிருக்கலாம் அது பின்னாடி சவுளுக்கு தெரிஞ்சது ரொம்ப வேதனைப்பட்டான் கத்தர் ஒப்பு கொடுத்தார் சவுல ஆனா அவன் மேல தாவிது கை வைக்கல என்ன நடந்துச்சு அவன் சத்துருவாய் வந்தவன் தாவிதோடு கூட கத்தர் இருக்கிறார் என்பதை உணர்ந்த பிறகு அவன் பழிவாங்குவதை விட்டு விட்டு வீடு திரும்புகிறான் இங்க கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் என்னன்னா ஏன் தாவிது அந்த சான்ஸ் மிஸ் பண்ணார் எத்தனையோ முறை ஈட்டினால தாவித கொன்று போட நினைச்ச சவுல் தனியா மாட்டிட்ட போது அவனை கொண்டிருக்கலாமே இப்படி எத்தனையோ கொலைகள் நடந்திருக்கு அந்த காலத்துல தாவிதே நிறைய பேர் கொண்டு இருக்கான் ஏன் சவுல கொள்ளல ஏன் சவுல விட்டுட்டான் கத்தர் ஒப்பு கொடுத்திருக்கிறான் அவனோடு இருக்கிறவங்க சொன்னாங்களே சவுலும் கூட சொன்னானே பின்ன ஏன் தாவிது அமைதியாகி போயிருக்கணும்னு சொன்னா தாவிது கத்தரை கனப்படுத்துகிறவன் இந்த இடத்துல கத்தரை அவன் கனப்படுத்தினான் என்ற பதம் இல்லை ஆனா எப்படி கனப்படுத்தினான் தெரியுமா சவுளை தேவன் அபிஷேகம் பண்ணிருக்கிற கத்தரால் சவுல் அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டவன் முத்தரிக்கப்பட்டவன் என்னால் அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டவங்க மேல யார் கை வைக்க கூடாதுன்னு கூட ஆண்டவர் சொல்றார் ஒன்று நாளாகமம் பதினாறு இருபத்தி ரெண்டை நான் வாசிக்கும் போது நான் அபிஷேகம் பண்ணினவர்களை நீங்கள் தொடாமலும் என்னுடைய தீர்க்கதரிசிகளுக்கு திங்கு செய்யாமலும் இருங்கள் கத்தரால் அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டவங்களை யார் தொடக்கூடாது அப்படின்றது தாவிதுக்கு தெரியும் ஒரு மனுஷனை கத்தர் அபிஷேகம் பண்ணிட்டார்னா 
அவன் தேவனுடைய ப்ராப்பர்ட்டி அதனால தான் புதிய பாட்டில் பரிசுத்தான அபிஷேகத்தை பற்றி எழுதியிருக்கும் போது மீட்கப்படும் நாளுக்கென்று முத்திரையாய் பெற்ற பரிசுத்தாவி என்று எழுதப்பட்டிருக்கு முத்திரை அப்படின்னா இப்போ ஒரு கம்பெனி வந்து சீல் வைக்கப்படுகிறது சொன்னால் அந்த கம்பெனி கட்டினது நானாக இருக்கலாம் ஆனால் என்றைக்கு அந்த கம்பெனி ஜப்தி பண்ணப்படுகிறதோ அல்லது சீல் பண்ணப்படுகிறதோ அப்பொழுது அந்த கம்பெனி அரசாங்கத்துக்கு சொந்தமாகி விடுகிறது அரசாங்கத்தினுடைய உத்தரவு இல்லாமல் அந்த கம்பெனிக்குள்ளே நான் நுழைய முடியாது பூட்டு ஒன்று மாட்டப்பட்டு அதற்கு மேலே துணிகள் சுற்றப்பட்டு அறக்கை உருக்கி அதில் வைத்து அரசாங்கத்தினுடைய முத்திரை அதில் வைத்து விட்டால் அந்த இடம் அரசாங்கத்துக்கு சொந்தமானது அரசாங்கத்துக்கு பாத்தியமானது வேற யாரும் அதுக்குள்ள நுழைய முடியாது அது மாதிரி தான் ஹோலி ஸ்பிரிட் ஒருத்தர் மேல வந்துட்டா அந்த மனுஷன் தேவனுக்குரியவன் முத்தரிச்சரா ஆண்டவர் என்னால அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டிருக்கிறான் அவன் மேல உன் கையை நீட்டாத பாண்டார் ஏற்கனவே கையை போடக்கூடாது ஒருத்தனும் அப்படிப்பட்ட பார்வைதான் தாவிதுக்கு இருந்துச்சு அவள் தேவனால் அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டவன் என்ற காரணத்தினாலே தேவனை கனப்படுத்தும் பொருட்டு அவருடைய அபிஷேகத்தை கனப்படுத்தும் பொருட்டு தாவிது அமைதியா போனான் பழிவாங்கல என்ன நடந்துச்சு பாருங்க தாவிது அமைதியா இருந்தான் ஆனா அவனுக்கு விரோதமா இருந்த அவனுக்கு சத்ருவா இருந்த சவளுக்கு விரோதமாக தாவினுடைய கை உயரும்படிக்கு தேவனை யுத்தம் பண்ணினார் யுத்தத்திலே தாவித அல்ல தன்னைத்தானே சவுள் மாய்த்து கொண்டான் அமிலைக்கின் ஒருவன் அவனுடைய தலையை துண்டித்து போட்டான் பரிதாபமான ஒரு மரணம் இந்த மரணம் ஒன்று சாமிகள் புத்தகம் இறுதி அதிகாரத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது முதலாம் அதிகாரத்தில் அந்த சவுளும் ஜோனத்தானும் இறந்ததை நினைச்சு தாவிது வேதனைப்படுகிறதை புலம்புகிறதை எல்லாம் நான் பார்க்க முடியும் தாவிதுக்கு விரோதமாக இருந்த எல்லா சத்துருக்களுக்கும் முன்பதாக தாவிதனுடைய கை உயர்ந்ததுக்கு காரணம் தாவிது தேவனை கனப்படுத்துகிறவர் இறுதியாக தேவனுடைய வார்த்தைக்கு தேவனுடைய மனிதனுடைய வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படிந்து நடக்கும் பொழுது நமக்கு விரோதமாய் வருகிறவர்களுக்கு எதிராக விரோதமாக நம்முடைய கை உயர்ந்திருக்கும் இதுக்கு ஒரு சிறந்த எடுத்துக்காட்டு ஆகாபுக்கு விரோதமாக சீரிய ராஜா வருகிறார் ஆகாப் மிகவும் சோந்து போனார் நிச்சயமாக வீழ்ந்து போகக்கூடிய ஒரு சூழல் தான் ஆனால் ஆகாப்பிட்ட அவ்வளவு பிரச்சனைகள் குறைகள் இருந்தாலும் கர்த்தர் ஆகாபுக்கு ஆதரவாக தம்முடைய தீர்க்கதரிசி மூலம் பேசினார் ஒன்னு ராஜாக்கள் புஸ்தகம் இருபதாவது அதிகாரம் மூன்றாவது வசனம் மற்றும் இருபத்தி எட்டாவது வசனத்தை நீங்க ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க ஆகாப் கொஞ்சம் பரிதவித்து போன நிலைதான் ஏனென்றால் அந்த குறிப்பிட்ட ராஜாவுக்கு முன்பதாக இவனால் நிற்க முடியாது பலன் இல்லை கத்தர் ஒரு திற்கதரிசியை கொண்டு பேசினார் வேதம் சொல்லுகிறது நான் நினைக்கிறேன் இருபத்தஞ்சாவது வசனம் நினைக்கிறேன் ஒன்று ராஜாக்கள் இருபது இருபத்தஞ்சு அந்த திற்கதரிச்சு சொல்வதை கேட்டு அவன் சொன்னபடி கேட்டு அவன் செயல்பட்டான் தேவன் என்ன சொல்றாரோ கத்தர் என்ன பேசுறாரோ அவர் பேசுறதை கேட்டுட்டு அதன்படி நீங்க செயல்பட துவங்கிட்டீங்கன்னா உங்களுடைய கை உங்கள் சத்துருக்களுக்கு உருதமாக உயர்ந்து இருக்கும் அன்றைக்கு ஆகாபுடைய லைஃப்ல கத்தர் அப்படியே செய்தார் சத்துருக்கள் வீழ்ந்து போனார்கள் சத்துருக்கள் வீழ்ந்து போனதுக்கு காரணம் இவன் கத்தருடைய திருக்கதிர்ச்சி சொன்னதை கேட்டு அப்படியே நடந்தான் ஆகாபுடைய வாழ்க்கையில நிறைய குறைவு பாடல் இருக்கிறத நாம் முந்த அதிகாரங்கள் எல்லாம் பார்க்க முடியும் என்ற போதிலும் இந்த இடத்துல இந்த ஆகாப் தேவனுடைய திருக்கதிர்ச்சி சொன்னதை கேட்டு நடந்ததுனால சத்துருக்கள் வீழ்ந்து போனார்கள் சத்துருக்களை தேவன் கையளித்தார் ஒப்பு கொடுத்தார் முடிவிலே ஆகா வெற்றி பெற்றதை நாம் பார்க்கிறோம் எனது அருமை சகோதர சகோதரிகளே இந்த நாளிலும் உங்களுடைய கை உங்களுடைய சத்துருக்களுக்கு விரோதமாக உயர்ந்து இருக்கும்படி தேவநாயக் கத்தர் அனுக்கிரகம் செய்வாராக எஸ் நீங்கள் ஆசீர்வதிக்கப்படுவீர்கள் நீங்கள் வெற்றி பெறுவீர்கள் நீங்கள் தோற்று போவதில்லை நீங்கள் தோற்று போவதற்காக ஆண்டவர்களை அழைக்கல ஜெயிக்கிறதுக்காக கத்தர் அழைச்சிருக்கிறார் ஜபம் பண்ணுவோமா நேசிக்கிறீங்கள் பரலோக தந்தையே ஆசிர்வாதமான இந்த அருமையான வேலைக்காக நன்றி அப்பா இந்த வார்த்தைகளை யாரெல்லாம் கேட்டிருக்கிறாங்களோ பார்த்துட்டு இருக்கிறாங்களோ அவங்க ஒவ்வொருத்தரையும் நீங்கள் ஆசிர்வதிக்கணும் ஸ்பெஷலாக சத்துருக்கள் எலும்புகிற போது நீரங்களுக்கு ஆதரவாக இருக்கிறீர் என்ற நம்பிக்கையை இன்றைக்கு பிள்ளைகளுடைய மனதில் விதைத்திருக்கிறதற்காக நன்றி எஸ் லால் தகப்பனே அன்றவரே எந்த சூழ்நிலையிலும் அன்றவர் இந்த வார்த்தைகளை பார்த்து கொண்டிருக்கிற பிள்ளைகள் வீழ்ந்து போகக்கூடாது எழுந்து நிற்கணும்ப்பா அன்றவரே கத்தாவே ஸ்தோத்திரம் வீழ்ச்சி அல்ல மீழ்ச்சி உண்டாகட்டும் 
ஆண்டவரே தகப்பனே நாங்கள் மாழ பிறந்தவர்கள் அல்ல ஆழ பிறந்தவர்கள் வீழ பிறந்தவர்கள் அல்ல நெடுநாளாய் வாழ பிறந்தவர்கள் என்பதை புரிந்து கொண்டு நாங்கள் செயல்பட அந்த நம்பிக்கையோடு நாங்கள் வெற்றி பெற தேவன் உதவி செய்ய வேண்டும் என்று செவிக்கிறோம் ஆசிர்வதி ஏசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் செவிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே ஆமா